Syl mujaj, nishi apo na Isusi, tre. Nga syl mujaj. Shumica e shqiptareve të izoluar ishin të burgosurit politik të Kosovës nga personat me influence, jo të disiplinuar që rpushtuesin apo grupe të organizuara me filozofit e tyre komptare, dikush veç adhvetarit të pastër. E dikush me ndonjë loj loj ideologie që në fakt të gjitha drejtimin e kishin ne veprim e ne shkrim një rrugëtim një gjë për të ecur për para Kosova që ishtë ndarë padretsisht nga trungu i vetë Shqipëri. Êshtë ndarë e pikërisht nga këta misht tanë të sodit që ka shumë po na përdelin e po na duan sot, por sot misht tanë duhet edhe ta dinë se nuk janë ato korat e kaluara janë korat e reja janë korat e integrimesh jo vetëm shqiptare, por integrime botërore edhe nëse duan nuk mund të mbyllin procesin e bashkimit shqiptare, që jo bashkë me dashamirësit po e shojnë realizimin edhe fizik të bashkimit komptar shqiptar. Përveç këtyre grupeve të organizuara në për teritorit shqiptare pati edhe shumë personalitete edhe nga trojë tjera të pushtuara, pati nga kjo Macedonia, pati nga Malsia, pati shumë nga Lugina e Preshevës, Bujanovcit e Medvejgjes, sa interesante në simpatin ton apo në bashkë veprim patëm edhe një arbëresh dhimiter pati tutsin i cili ishpëtoj burgut dhe dha lajmin e par për mes gazetave italiane për mes të madhit Ismail Kadar se në Prishtin shpërthev më lefi shekullori, ndarje së Kosovës, kë dha informatën në lidhje me të merin e kryuar apo qytetin e studentëve të blokuar nga njësitet specialet të nishit, këtë regoj i pari se vjetëra e vjetëra studentë u burgosën e me mira për mbahen të mbyllur në supin e Prishtinës. Këtë regoj rastin e masakrës me 26 mars kër u përleshen pa drejtsisht policia speciale në nishit e armatosur deri në edhem kunder studentëve me duar boshe që nuk e pranojnë me stafetën e marshal titos. Sot dhimiter patituci është në kuadrin e ndermes komunari. Milanos ishte sekretari i maestros ton Ibrahim Kodra. Ishte me ne edhe Arvanitasin nga Janina, Kostas Mizisko që mizo që përkrahu organizimin ton, e që ishte pjesmarës i kësaj prambere vetë shqiptare të vitit 1981. Sot kjo ekspert është në institutin e gjuve të huaja në Tiran. Në për këto grupe u shumuan edhe grupet nga shërbimi u shtaraki asaj Jugoslavie, që pa një motive të theksuar politik i grupuan dhe i cilësuan si grupe armisore, si me karakteristiku grupi i masakrës e paracinit dhe vrasja e martirit Aziz Kelmendit, pati dhe me djetëra grupe të tila, por në përburgje pati dhe shumë kërë familjar të pa dëgjueshëm të pushtetit slav. 4 krevate të betonuara është diçka që duhet të shkruet bile se paku të lijet diku në lidhje me vetë dhomën dhe krevatet e betonuara apo sistemin e kësaj të thuash jetë burgu, që më duket se ishte pak me zi se sa me ndohet apo e kam parë në të shkruarit dhe deri sotëm. Nga dita e parë që na vendosën 4 personave na i mjeken emrat na i këthyën në numra, unë nuk isha me sylë muja nga sot isha numër bile bukur i madhe 712 të ti. Kë ndryshim emri në numër shumë herë na soli edhe pak në ajsi më të trishtuara sepse kër ekipi i drejtoris hynë të brenda ne si numra duaj të ngiteshim në këmë shpejt e njërin bas tjetrit të hynim në mes krevateve me kokën poshtë dhe me duar të lidhur ambrapa, ishte diçka e vështirë, por duaj të pranoj edhe pa dëshirën tonë. Kështu thoshtë e regulloria e burgut të nishit, kështu thoshtë e bashkëvend si unë Nikolici, i cili shumë mirë e din të edhe Shqipen, në rrasë së ndonjëri nga Shqiptarët e. Pranon të vetën pak se ka gabuar, atëherë shpyrgjërësia e ti, i ofron të loj loj beneficionesh të ndryshme si për, sërë, nëse kishtë bashkëshorte e lejon të në dhomën speciale që së paku një gjysë me ore të qojnë dashuri. Nëse nuk kishtë ndonjëri femër, e lejon të në gjuhën shqipe të dilë të në qytetin e nishit e të kërkon të femër, disave të disiplinuar ju jep të mundësin e daljes në fush, që të punonin në ekonomi, disave ju jep të sugjerime që të lënë takim sa her që të duan të inspektor nesha. Rasti i rejgjeb Macedoncit të famshëm. Kishtë edhe të tjera beneficionen nga Nikolici, por po kthejem të katër krevate, të katër numrat, të katër pjata, të katër lugët, të njësa brenda, të dy kariget karakteristike që edhe po të doje nuk mund të qëndrosh i ullur me shumë se sa njëzet. 30 minuta, sepse ishin jo normale, pra ishin edhe ato si mbas regulore se bashkëvend si ton Nikolici. Kariqat ishin të thjeshta vërtet nga druri i qëtinës breu të zi, por edhe pse nga druri i mirë kishin shërin e madhë që shumicës se ishtë të burgosurve politik ju kushtoj me këtë pozitën më të larta se të zakonshme të sëmuren nga vënave e këmbëve, kjo ishte ashtu, sepse kështu e kishin parashikuar. Të kthejen prap të krevatet e përforcuara në beton, struktura e krevateve ishte nga gypa të hekurit të stërvjetruar dhe këto loj gypave ishin një heni dhe qerdet më të preferuara në botë me një insekt të quajtur buba mara buba shvaba. Apo ku ta di se qysh quet kjo insekte që mendoj se nuk ka në botë për sëri që shumohet ka shumë e ka shpet insekte që për 3-4 dit të thuash e lënë e gjysmën e trupit të vetë në njësi të them si një loj balonit të vogël me larvat që mbas, ndarjes nga. Trupi insektit të shkret i mbetën vetën krahët e pjesa tjetër krejt janë me mira larva që edhe ato duan rrugëtimin e procesit të vetë në trojet e veta në për gypat e hekurishteve shumë vjeqare. Ditën rral dukeshin, por natën bënin kerin në për bataniet dhe në për koka tona, në për ushimet tona, në për hëndra tona, edhe kjo ishte një problem në veti, që duaj të kemi kujdes apo të rrueshim si nga problemi tjetër i personave vagabond personave për vej pra ordinere, që edhe ata ishin shumë, jo vetëm serb, rom apo vla, kishtë në mesin e tyre edhe asi që flasin si ne pra shqiptarët, 
Problem tjetër ishin edhe doloj fluturash që folen e vetë e kishin po në këto krevatët e hekurtave. Plot korezion dryshk, këto loj insekteve ishin në për dyshekët e famshëm apo slamaricët e shekullit të kaluar që gjdo krevat i kishtë nga tre dyshek, shumëzuar për të zëmë një qind lavra fluturash të të rrit. Brenda je muaj bëjnë më duket një mi e dyqind flutura, sepse në dhomë ishin 12 slamaricët të konopta. 4 krevatet në vitin e parë ishin disi edhe të mirë, sepse po të kishim ushim të bolshëm, do njëherë mund të bënim dhe je farë gjimnastike, sepse ju shkon të tamam lartësis dhe gjersis tonë. Këtë e vërejten edhe drejtoria e cila e caktoj edhe në regulore në burgut se energia e të pruar mund të nabëjnë disi të rezikshëm, kështu, kjo edhe me shkrim u vërejte që në javën e arqme. Me vetë kalorit e ushimit që mos të jemi të aftë të bëjmë ushtrime mes 4 krevateve. Të gjitha këto u bën edhe ligje të burgut në shtëpin e bardhë, ku ishim në të burgosurit politik shqiptar, nga bashkëvend si unë drejtori fuqiplote Nikolici i Leshanit të Pejes. Ushimi në burgun e nishit Tregova se djeta jonë më ndryshua për shkak të ushtrimeve, në mëngjes, buk e marmelatë me ujtë nëzet me pak erë kamomile, drejka ishte shumë e veçan e se kishte lakra të zjera, që vërtet nuk kishin shia as pak. Në mesin e lakrave nga kazani tjetër na u vendos kë ndonjë vesh deri, të jemi sinqert shpes edhe i pa fërguar mirë apo i pa pastruar me të gjitha ato që i ka deri kur ishte i gjallë, qime, yndyra të gjalla. Në vitet e para nuk mundeshim as njëri të hantë e këtë ushim, me vonë. Kinë se u mësuam apo nevoja për jetën ishte me e madhe se sa veshi i derit, unë bile ju tregoj të vërtetën se nuk e lejosh të më shpëtoj as lakra e as veshi i derit, i lepisha edhe qimet, nuk me pëngon të as pak as yndyra natyrore. As ajo e kushinës, po për i haja që ka me qëlon të bile, po të kisha do të haja atëherë edhe një pjatë tjetër. Rasti i e tjetër racioni që na vinte je herë në javë e që ishte kërë këput urdhër i drejtorit që mos të kemi kalorit më dha për ushtrime. Ishte je loj ujtë në zetë me shiet të domates, je faferon një copë qepë e një kothere bukë. Përsëri këtu ndodhi një problem tjetër, sepse edhe pse ishte e mangët buka, ne e gjetëm një mënyrë që me tullin e bukës të bënim punimet të ndryshme, si portret nënës nga tulli i bukës. Gjetëm edhe një gjë interesante që unë me hydajet hysenin e kryuam instrumentin ton të shenjt qiftelin në fillim patën pak e vështirësi, sepse duaj edhe me ushyë edhe me ndanga se cili nga pak tullë buke nga këtu rjetë shpreja se ne ham me jetuar e ne nuk jetojmë me hangrë. Kohën e kishim ne diskonim për dy jave u be materiali i nevojshëm, që edhe aty duaj punën e menquri pa dyshim. Edhe kjo mjeshtri i kishtë halet e veta, po si me vagabondet e rastit apo të qëlim, si me fluturat apo si me mbuba marën atë insektin e të merit apo insektin e terit. Edhe këtu ishte një luft që tullin e bukës e ndarë me kujdes e me dhimbje lukthi, mos të na e grabisin natën këto insektet e terit. Ha ha ha, gjdo kund duaj të rueshim, ruajun nga gardiani, ruajun nga shkuj për maja, që fishkullon të në për të qarat e dyrve të hekurta, ruajun nga vagabondet, ruajun nga mjeku që kur dikujt i dhem të dhëmbje i tregon të me gishtë se ky po me dhem. Mjeku jo i disiplinuar e nëzirë të tjetrin, hejku hyra e si të dalë pa e përmendur mjeku në lukic i cili ishte të meri i gjdo shqiptari që ka kaluar në përduar të ti. Heu, ku hyra me falni po ua të regoj e rast që pikërisht me ndodhi mua, por jo vetëm mua, por shumicës nga këta vagabondët që drejtoria i kushtëzonte që kalinti të ishin nga një javë apo me shumë, që me nga cmimet e veta disi të na bëhe jeta edhe me e rënde se sa ishte me realitet. Hyri kuj farë vagabondi u përshëndet me mua, me tregon të se kishtë ledzuar shumë ishte njohës i mirë i qeshës shqiptare, me tregon të se është me origin nga mali i zi, që në karakter disi thoshtë e jemi të njëgë. Ndikoj me sjeljet e ti finoke të jem jo shumë i kujdeseshim si me të tjerët vagabond, pra burër ishte mahodhi, e jo pak, por gati me kushtoj me jetën time. Pra mashtrimi fjalve nga ana e ti unë rashtë të flejt duke me nduar se ky njëri i mirë, do të jetë vërtet i mirë. Gabova e fjetë, kjo qohet e sim bas urdrave e mere mjetin që ishte për pastrimin e cfurqen e drunjë dhe ne gjumin e thellë, me me shon ajë shumë sa anë alivanosem, e veç kur për herën e pare pash vetën ne je spital të qytetit të nishit, pra mbas të thuash 6 vitesh dola në sherin e nishit, afer me e pash je gardian sa vicin edhe ku diku nga lausha e skenderajt që din të mirë shqit dhe sërbisht. E pyeta se ku gjendem, me tha se krimineli. Të ka me shuar me furqen e sa, dhe e kemi dënuar. Në bas 4 ditësh në spitalin e shehrit të nishit ku gjatë gjithë kohës isha i lidur me pranga për krevat dhe me gardianin sa vicin që i vinte keqë për ndodhin e rastit. Me këthyën në spitalin e burgut pratit me shmi mjek tjetër lukici. Që në momentin e parë me tha se tek jam i qmendur, duhet të më japin i liqe kundër qmendurist, mi caktoj edhe i lachet e nevojshme dhe i detyroj infermirët që në prezencën e tyre ti pje si në bas recetës e lukicit. Këtu mendoj se është edhe humanizm edhe njërzit atë seku një sërb tjetër të quajtur infermier bora, me origjinin nga Greqanica e Kosovës i cili mi shpjegoj mënyrat që mos ti marrë këtë recet të hapave nga Lukici. A i me përcoli deri në sa e ku me tha shiko se ne kapsullën qohan për një flor, e qeli njërën dhe ma tregoj një hap të vogël të një njërë të mbyllë që me mjeshtri të Lukicit ishin të vendosura brenda kapsullës me pluhur të bardhe. Nuk dhja si të veproja nga ti besoja tash këti bores apo jo, por filova të pyes bore në qka bën kjo hapi i vocër brenda në këtë hapin e madhë. 
ai me këtheu se është një loj helmi që shkakton të pagjumësi totale dhe mbas një kohë duhet me vdes. Unë i thash nuk dua me vdes nga ky momente po e lemëroj greven e uris që të me kthejnë në izolim të shokët, jashtrova edhe dy tri pyetje që për këtë rast a mundet të lemëroj dik nga shqiptarët në izolim me premtoj, dhe qertet ky bora ma shpëtoj jetë të thuash. Mbas dy ditve në të ashtu quaj turin izolim u dëgjua një shurm se shokët e mi pas kanë filluar greven e uris për rastin tim, kjo më dha forcë që edhe mjekut lukisht i bëje balë me kapsulet e ti. I merja gjdo herë me anë të gjuës i spostoja në njërën anë të gojës, dy herë me ka pyëtur që të hapi gojën ashtu veproja e shite se është gjdo gjë në regull me terapin e ti. Shkon të ashtu që unë duaj të gjeja mënyrën që edhe pse të shkrira në gojën time të mos i dërgoja të poshtë në lukth, i. Hedhja dhe ato që mund të indaja të pa dëmtuara i vendosja në të thurure në këmishës, këto kapsula me vonë që të bëhem edhe me i sinqert me vetën e me të tjeret u vendosën në karocën e të ndirit gjavit nuk jut nga karavajka, i cili ishte i dënuar 5 vite burg që diku në një rrug të gjilanit edhe pse i paralizuar nga vetura e tje me shkronja të mëdha e pas ka shkruar Kosova Republik. Ky njëri i mirë, në bas daljes nga burgu me karocën e tje me kapsulat e mija ka shkuar të prindërit e mija është vërtetuar se Lukici ka qenë dhe mbetet një mjek që e ka haruar betimin e mjekut dhe është vërtetuar se Lukici mjeku i spitalit të nishit ka shkateruar. Jetë shqiptar është të dënuar politik apo edhe sot ka lënë me pasojat mëdha jetësore e psikike pra na ishte një kriminel mjek. Ju mora pak kohë po këthejem të tuli i bukës ku pra kërkon të vërtet një mjeshtri që të këthejet në diqka që t'ingëlon mirë e ku të marrisht të këthejmë në qifteli shqiptare. Ja arritëm basa e sa provave, me uj, nuk bëhej dhe të gjendej mënyra, nuk bëhej, pa tjetër duhej të bëhej diqka. U gjetët që vetëm me përshtymën ton pra nga goja jone mund të bëhet dika e kërkuar apo e dëshiruar që tuli i bukës të filoj të bëhet skulpturë e qëndrueshme apo të thuash si një loj qeramike, si një loj vërtet instrumenti të ndëruar me vite. Mbas dy javë është bunë të lagur nga përshtyma jone me qëndrimin e mbështjel në plastike, ne mendonim të ruanim nga buba mara por kjo kujdej se e mbështjeljes me plastik e dha rezultatin e duhur edhe të vetën gjizjes apo të një loj tharmi që ishte materiali tashme rezistens që të punoj edhe në ajrën e hapur pa ungrire. Kjo formule e veçante prodhoj edhe shumë e shumë instrumentet të tjera, që shumica e këtyre punimeve në përgjësë ndë e ene të vizitave u këthejeshin pa në Kosovën ton. Tuli i bukës në ndimoj edhe në korespondensën ton nga dhoma në dhom. Indrejqem fytëzat e me gjatësit të ndryshme e ku me lagjen e njërës anë të fytëzës nga tuli i bukës i njëqim fytëz në bas fytëze, dheri në dhomën tjetër e kështu fytëzat vazhdonin punën e vetë në tonën. Insektet të vetën e vagabondët edhe ata e kryen në dëtyrën e vetë, asë gjë nuk ishte në harmoni, por jeta kishte edhe qëlimin e vetë që ne ishim në harmoni me vetë shpirtin e qëlimin ton të quajmë fisnik të quajmë të. Qytetëruar të quajmë disi krenare për balë rebesheve të përdiqme të burgut Dy raste janë interesante për tullin e bukës, qiftelia pra se gati harova e cila afer e kishtë edhe muzikantin e mirë musli kosumin, i cili nga këshilon të se si duhet të vendosen përdet e zërit, sa duhet të jetë distanca. Në mes përdeve ne si të dëgjuar i kryenim me disipli në këshilat e dhena dhe ja qiftelia u bëhe gachme, por mungonin telat e tash, duhet një javë pun e debatet të forta se si e ku e me qka duhet të kryet që baci mos, të mos talej me ne. Menduam edhe natën edhe ditën përvuam ide e sugjerime të ndryshme, prap problem, nuk i arinim mirë, përvuam me lastiqet e qorapeve nuk i dilej, vendosën të heqim dorë dy dit, gati një zëri e thamë të katërt baci mus hydajet i unë e fehmiu. Hajte ta përvojmë nga penjë të qorapeve a del diqka. Doli më rekullia e vitit, baci mus u gëzua, por vërtet me shumë apo me fort u gëzuam në të tjeret. Qiftelia kishtë madhësi në zakonshme se cilën ditë bëhej edhe me e bukur dhe me fibrat e njërës se kafet që e ka vetë tuli i bukës, vërtet dukej si një qifteli krejtë zakonshme tash me tela me përde me reguluesit e akordeve. Të gjithë pritnim si fëmija qumështin që të kumboj edhe zëri apo toni i parë. Falë mjeshtë rrisë se bacit mus dhe me harmonizimin e notave u dëgjua zëri i qiftelis nga tuli i bukës. Në basë zëri të harmonizuar të notave në qifteli rjedh po sigura e rrugovës edhe zëri i musli kosumit, e ku nga kjo qifteli u kompozuan shumë e shumë këngë, diqka me dukeshin se edhe këngët janë nga tuli i bukës. Po, po, vërtet erdi prap ajo thënia, se ne ham me jetuar e disa jetojnë veç me hëngër. Për qiftelien u bepun madhe në disa muaj, por ndodhi që një të kontroluar nga gardianët u gjithë qiftelia, ta shkishin problemin tjetër se qysh të shpëtoj qiftelia, letë në adënojnë, por qiftelia të mos shkaterohet. Heu sa në doli të lashe që asë vetë se kishim menduar. Të gjithë ekipi i gardianeve së bashku edhe me shefin e tyre dhe pas kanë shqyrtuar rastin e qiftelies në izolim, të gjithë ishin të ndalur vetëm të një pikë se kush e soli qiftelien në burg, kush e lejoj ketë instrument, kush duhet të shkonte në përgjeqësi nga gardianet, kush e qonë mirë me ne e kush nuk e qonë mirë cili silet me ashpër e cili me bud. Fa i thonë qdo herë mbetet jetim, qiftelia në zyrën e drejtorit e gardian në bas gardianit në stilin e zbulueseve detektiv na pyëtshin veç tregoni e ua sielim qiftelien, na ua tregonin të vërtetën, por fare nuk ju shkonte për kokë, kokës policore, 
donin diçka tjetër donin me çdo kushte faktori njëri kush e soli deri këtu, prap ne ua thoshim të vërtetën, por kryet e policit mbetet policë, mbeten pa qiftelien, por mbeten edhe pa u kuptuar askush as ata as në vete prodhuesit e qiftelisë. Qiftelia jone mirë nga tuli i bukës ande qëndronte në drejtorin e burgut, me shprese se një dit do të zbulohet e vërteta. Qiftelia shkoj, isha në qeli kuptohet me pak buk, në racionet tona, që vërtet nuk i plëtson të asë për afer nevojat tona biologike. Nga pak e nga pak, edhe aty vazhdova të ndaj tull buke, diku edhe me molisjen time diku i hideruar, diku i teruar nga vetë mja dhe teri, filova si në shaka që të ndreqi disi si një loj suveniri shtëpin e lidhje së prizrenit. Ishte pun me e lejtë se qiftelia, por me e rënd për lukëtin tim, e për shëndetin tim. Të thuash edhe një javë para për fundimit një mujor të qelist në vizite më erdi drejtor Nikolici, që e pa dhe e fërkoj kokën qysh është e mundur ketë mrekulli arti të besh kështu nga tuli i bukës. I thash se është mjeshtria e revoltës time që me mungon buka, prandaj për mos me ju dënuar ju po e dënoj vetën apo me të thënë drejt është ajo mjeshtria e qiftelies që e ke në drejtori. Qeshjet e ti histerike nuk kishin të ndalur, por dhe nga dhe njimi im nuk kishtë fuqi më të madhe se sa edhe vetën e quajta fitues në këtë betej të Ford Burgu. E mori me butësi ketë suvenir dhe mi foli dy fjalë edhe mua shqip, të gjithë shqiptarët janë mjeshtër me tha dhe doli, me suvenirin tim shtëpin e lidhje së prizrenin. Suveniret pra nisën të ishtojnë në dekorimin e zyres e Nikolicit, njëra nga marazi e gjelozia që ishte qiftelia dhe të dytën e mbante si një vejpër të madhe artistike, duke u thënë edhe mësafirëve të ti se shqit që ka punojnë të burgosurit në në regjimin e ti, pra të gjitha ato persekutime që na i bënd të vetë personalisht i këthente në lëvdata se vetëm kërë një mentalitetin shqiptar dhe ishte i pa zëvendësuar nga kush tjetër Nikolici e veç Nikolici në qëto mandat. Nuk e di asë vetë se si apo nga kush, më siguri nga ana jonë, sepse edhe ne kemi vagabondët tonë shqiptar që fatë bardësisht janë në zvogullim e sipër. E këtu japë edhe një sugjerim që kjo rase vagabondëve ordiner shqiptare edhe mos të ishte fare nuk ka problem. Ketë lojta që është njërës dhe gjenerues të sëkeqes mund të shtyen vetëm me vlera adhetare e kur se qysh me militant klanor apo politik për ta politika është sikur uitja apo rritja e tyre unë jam dhe mbetem artist autodidakt dhe. Adhetare dhe jo kur politik, sepse u shenë vagabondët e kombit tim shqiptar, unë nuk i uis u shenë kur vagabondët. Drejtor Nikolici pas ka kuptuar se suveniri artit nuk tek është art modern nga tuli i bukës, por tek është simboli i krejtë shqiptareve, tek është hidhëruar shumë e në prezencën e shumë mësafireve dhe pas ka hedhër shumë e gërsisht në dysheme edhe. Lidhje në prizrenit edhe instrumentin me antik të iliro, shqiptareve pra të tulin e bukës të këthyrë në instrumente. Ne për sëri na dënuan me nga një muaj qeli, e racionet tona gjatë këti muaj na u epshin pa buk, herë si makarona me sheqer, herë a i lëngu i domateve, ajo lakra me veshin original të derit nuk na mungon të as një javë. Të gjitha këto i kishim dhurat nga bashkëvend si yn apo drejtori i quajtur një koligjë. Libri në burg Ne filim të nëndorit një mi e nëndëqin dhe të të djetë e një gjithë në disa libra shqip, kum bas disa muaj shkur vërejten se ne kishim nevoj për ledzim shqip, i hoqen të gjitha librat dhe jo rastësisht i prun libra në gjuhën sërbe. Dhe shi në alfabetin cirilik, që ne edhe në këta aspekt të jemi disi të dënuar, ne nuk prituam i afiluam ti marim dhe ti ledzojmë pa më të voglim problem. Brenda muajt e kishim të drejten e 4 librave për ledzim. Por problemi që ndronëtë se në dhonat e këti tip burgu nuk kishtë dritë të mjaftuar, dhe kërësisht mund të ledzonim nga ora 10 dhe 30 minuta të ditës, deri sa u shuan të dritë aty nga ora 15 dhe 30 minuta. Sepse ne ishim në katin e dytë të një ndërtese ku në afërsin tonë gjendë një palat që na e mbyllë të dritën e nevojshme. Shpesh në shtinin që pa i ledzuar libra t'i kthenim e të mërnim të tjera, kjo loj e gardianesh ishte më shumë provokative, se sa njërzore. Shpesh në paketat tona mujore na vinin libra nga familia, por unë nuk di as një ras në burgu në nishit që është lejuar ndonjë libra, por për kundrazi qdo libra i ardhur nga familje tona, është shyrë apo hedhur në mbeturina, tuk e në lënduar. Se edhe kështu mund të bën udheqa e burgu të nishit me vend sin ton drejtor Nikolicin. Me gjitha të ne ledzonim qka na bin të në dorë. Pra në mesatare apo për kokë të të burgosurit në muaj ishin 4 libra që po të pjestohet apo shumëzohet për 12 muaj në 10 vite mund të dal një nivel i një fakultetit të ledzimit të librit dhe kulturës serbe, nëse na e logarit dikush.